اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الدین استفا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور نور ہدایت ہے وہ موضوع جس کے تحت ہم مستقل گفتگو کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام اور مفہوم اس موضوع کا یہ ہے اور یہ موضوع اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کا تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے مطالعہ جاری ہے چاہتے ہم یہ ہیں میں بھی اور آپ بھی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی ہمیں عطا فرما دے جس کے نتیجے میں ہم اپنے کردار کو منور کر لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اور گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر انیس سورت النساء ناظرین کرام سورت النساء کے جو پہلے حصے کے جو موضوعات ہیں وہ حسن معاشرت سے متعلق ہیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ پروگرام میں کہ حسن معاشرت آیت نمبر ایک سے لے کر تینتالیس تک جو پہلی تینتالیس آیات ہیں سورت النساء کی اس کا تعلق معاشرے کے ان امور کے ساتھ ہے یا ان مسائل کے ساتھ ہے ان ایشوز کے ساتھ ہے جو حسن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کہیں اسلام نے معاشرے کی آلودگی دیکھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں چونکہ عرب کا جاہلی معاشرہ بے شمار قسم کی خرافات رکھتا تھا اور ان بے شمار خرافات میں جو باہمی تعلقات تھے وہ پاکیزگی کی بجائے خباست اور آلودگی کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے اس لیے اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ایسے شاندار اقدامات کیے اور ایسے شاندار احکامات ارشاد فرمائے کہ جس سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور انفرادی اور اجتماعی پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے انہی میں ناظرین کرام ایک مسئلہ ایک موضوع یہ تھا کہ لوگ بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور بے حیائی اور بدکاری کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ کچھ امور ایسے تھے جو معاشرتی طور پر ایک نام کے تحت ایک قدر کے طور پر وہاں پہ امپلیمنٹڈ تھے لیکن وہ بھی گناہ تھے وہ بھی بے حیائی تھے مثال کے طور پر عورتوں کو ورثے میں لے لیا جاتا تھا عورتوں کو وراثت سمجھ لیا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو ایک استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا لہذا جیسے دیگر اشیاء استعمال ترقے کے طور پر جو بڑے لڑکے جو ہوتے تھے طاقتور اولاد وہ اپنے حصے میں لے لیتی اسی طرح جو عورتیں جو یعنی مرنے والے کے ترقے میں اس کو بھی وراثت کے طور پر اس کو سمجھ لیا جاتا ان کو بھی آپس میں اسی طرح سے بطور وراثت تقسیم کر لیا جاتا جیسے دیگر اشیاء تقسیم کی جاتی تھیں ناظرین کرام عورت کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے یہ انتہائی گھنونی بات تھی کہ ان کو بطور وراثت کے تقسیم کر لیا جاتا پھر اس کے بعد ان عورتوں کو یا تو اپنے نکاح میں لے لیا جاتا یعنی بطور وراثت کے ان کو ان کی جائیداد کو بھی تقسیم کر لیا جاتا ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا جاتا صرف اس عورت کو چھوڑ دیتے تھے جو اپنی ماں ہوتی تھی جو اپنے والد کی جو ایسی بیوی جو دوسری اور تیسری بیوی تھی ان کو بھی یہ لوگ اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے اور یہ اس قدر اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ تھے اور قرآن نے ان کی ان برائیوں کی طرف نشاندہی کی ہے اور اس آلودگی کو اور اس غلازت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے اور احکامات بھی ارشاد فرمائے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ عورت کو وراثت میں لے کر اس کو اپنے بھانجے بتیجوں سے کے ساتھ زبردستی نکاح کر دیا جاتا اور 
اس عورت کی مرضی نہ دیکھی جاتی اور صرف اس کو ایک استعمال کی چیز کے طور پر ایک کموڈیٹی کے طور پر اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا قرآن نے ان سارے جو اخلاقی جتنے بھی رضائل اخلاق تھے ان کو قرآن نے مذمت کی ہے اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ان سے بچ کر ایک پاکیزگی کا طریقہ اختیار کیا جائے آیت نمبر انیس میں فرمایا یا یو الدین آمن لا یحل لکم انترس النساء کرحا اللہ اکبر کہ دیکھو اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو, لے بیٹھو وراثت کے طور پر لے بیٹھو ان کو مجبور کر کے زبردستی خام خواہ ان کو تم اپنے ورثے میں لے بیٹھو یہ تمہارے لیے حلال نہیں یعنی ایک حرام کام ہے کہ عورت کو چاہے تم کسی کے نکاح میں دو چاہے تم اپنے بھانجے بتیجوں کے یا کسی اور رشتہ دار کے نکاح میں دو عورت کی رائے کا احترام کیے بغیر زبردستی جب ان کو کسی کے نکاح میں دیتے ہو اور اس کو وراثت سمجھ لیتے ہو تو زبردستی اس کو وراثت سمجھنا یہ انتہائی گناہ کی بات ہے حرام بات ہے ولا تعدلو اللہ اکبر اور ان کو خام خاص زبردستی نہ روکو لتدہبو بعد ما آتی تم یعنی خام خا جو تم نے ان کو دیے ہوئے ہیں مہر صرف وہ کھانے پینے کے لیے اور ان کو جو جو تم نے مال ان کو دیا ہے وہ کھانے پینے کے لیے یا ان کا مال کھانے پینے کے لیے خام خواہ ان کو روک نہ رکھو یعنی ایسی عورت جو جس کا وارث کوئی نہیں ہے یا جس کا جس کو آپ ترکے میں لے بیٹھے ہو یا پھر جس کے جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور اس کا جو اس کو زبردستی تم روکے رکھو یا پھر کوئی ایسی عورت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا اور اس کے مال کی وجہ سے تم ان کو روک لیتے ہو تاکہ تم اس کا مال کھا جاؤ اور صرف مال کی وجہ سے اس کی یہ بھی ایک ظلم ہوتا تھا کہ ان کو روک کے رکھتے تھے ایک یعنی صورت یہ بھی تھی اور ان کا کسی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے صرف اس ڈر سے نکاح نہیں کرتے تھے کہ ان کا مال جو ہے وہ کسی اور کی طرف شفٹ ہو جائے گا منتقل ہو جائے گا تاکہ اس کا مال وہ کھاتے رہیں لہذا قرآن نے اس کی بھی کیٹیگوریکل ممانعت کر دی کہ بلا تعدل زبردستی ان کو نہ روکو ناظرین کرام تعدلو کسی بھی چیز کو زبردستی روکنے کو کہتے ہیں کہ ان کو خام خا زبردستی نہ روکو کہ وہ کسی سے نکاح نہ کر سکیں اور کہیں جا آ نہ سکیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود نہ کر سکیں ایسا قطع نہ کرو اور خام خا تم یہ اس لیے کرتے ہو کہ تاکہ تم وہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ تم کھا پی جاؤ اللہ یا تین اب مبینہ ہاں اگر وہ عورتیں کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر تمہیں اجازت ہے ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف دے سکتے ہو جیسے پیچھے آیا کہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے ان کو روکا جا سکتا ہے زبردستی ان کو گھر میں قید کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی اس وقت تک تھا جب تک زنا کی اور بدکاری کی سزا کا تعین نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ تھا کہ ان کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہو فعاد ہما ہم نے پیچھے پڑھا آیت نمبر سولہ میں یا پھر آیت نمبر پندرہ میں ہم نے پڑھا فام سے کوہنا ان کو پھر گھر میں روک رکھو حتیٰ یا توفا ہن الموت کہ جب تک موت ان کی عمر کو پورا نہ کر دے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ نہ بتا دے تو اللہ تعالیٰ نے اور طریقہ بتا دیا یعنی اگر غیر شادی شدہ بدکار ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور اگر کوئی شادی شدہ بدکار ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا یہ اللہ کریم نے بعد میں بتا دیا تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے اور سزا کا اس وقت ابھی تعین نہیں تھا تو اس وقت ایزا دی جا سکتی تھی وغیرہ ایزا نہیں دی جا سکتی وہ آشر بالمعروف اللہ اکبر اوور آل یہ ان عورتوں کے لیے کے لیے بھی ہے جو جن کے ورسا فوت ہو گئے ہیں یا جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں اور جن کو جو ورسا ہیں فوت ہونے والے کے ورسا وہ اپنی کمیڈیٹی سمجھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی حکم ہے اور یہ ساری دنیا کے مردوں کے لیے حکم ہے کیا وہ آشر ہنب المعروف کیونکہ اسلام نے عورتوں کو ان کے تحف ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے ان کو معاشرے کے اندر ایک انتہائی بلند مقام عطا فرمایا ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی ناظرین کرام کہ عورت کو یہ جو مقام اسلام نے دیا ہے یہ کسی تحریک تحریک حقوق نسوا کے نتیجے میں نہیں دیا کوئی عورتوں نے تحریک نہیں چلائی تھی کہ ہمیں حقوق دیے جائیں بلکہ شاید اس دور کی عورتوں کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں حقوق مل سکتے ہیں یہ تو اللہ کریم نے اللہ جو خالق و مالک ہے جس نے عورت اور مرد کو عزت اور تکریم کے اعتبار سے بالکل برابر بنایا ہے 
اس نے عورتوں کے حقوق پامال ہوتے دیکھے اور اللہ نے وہ احکام ارشاد فرما دیے کہ معاشرے کے اندر جو عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے وہ قطن نہ ہو لہذا وہ جہاں جہاں اور جس جس پہلو سے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی اس اس پہلو سے اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا وہ عائش رن نب المعروف میں نے عرض کیا کہ یہ خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے بھی ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے اور جن کو ترکے میں وراثت کے طور پر تقسیم کر لیا گیا ان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نہ تو زبردستی روکو اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ کرو ان کے ساتھ جو ان کے ان کے لیے زبردستی ان کو کرنا ان کے لیے ایسا کوئی سلوک ہو جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ عاشر ہوں نبل معروف ان کے لیے اچھی معاشرت اچھا تعلق اس کے ساتھ رہیں معاشرہ ناج نکلے معاشرہ یو عاشر و معاشرہ عاشر ہونا کا مطلب یہ ہے ان کو رکھیں ان کے ساتھ معاشرت اختیار کریں بالمعروف جس طرح باقی لوگوں سے باقی افراد سے باقی آزاد عورتوں سے باقی مردوں سے جو طریقہ ہے رشتوں کو رشتوں کے ساتھ نبھانے کا اس طرح سے عورتوں کو بھی نبھائیں اور جس طرح سے باقی دستور ہے معاشرے کے اندر ان عورتوں کا بھی جو جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یا جن کے سر کے جو ورسا ہیں یا اولیاء ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور یہ سب کے لیے ان جنرل حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق وہی مقام دیا جائے جو دیگر افراد معاشرہ کا ہے فعین کرے تم ہننا اب یہ ان کے لیے بھی ہے ناظم کرام جو شوہر اور بیوی کے معاملات آپس میں خاص طور پہ جب شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں کوئی خاتون کسی سے نکاح کر لیتی ہے مرد کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی میرے استعمال کی چیز ہے اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے مرد کے اس کے اوپر حقوق ہیں البتہ دائرہ کار مختلف ہے عورت کا دائرہ کار اور ہے مرد کا دائرہ کار اور ہے اور بعض اوقات مرد ان کے ساتھ حسن سلوک اس لیے نہیں کرتا کہ بہت ساری چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے وہ عاشر بالمعروف ہر صورت میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا اور بہترین معاشرت اختیار کرنی ہوگی اور دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرنی ہوگی البتہ اگر کوئی چیزیں تمہیں ان کی ناپسند ہیں تو ایسی کیا بات ہے تمہاری بھی تو بہت ساری چیزیں ان کو ناپسند ہو سکتی ہیں اور فعین کرے تم ہننا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو اسفا آسان تک رہو شعین تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ یج اللہ فی خیرن کثیرا اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو سبحان اللہ یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری بھلائی رکھی ہوئی ہو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی شخص جس عورت کو ناپسند کرتا ہے وہ عورت اس کے لیے بری ہے یا اس کے لیے بھلائی کا باعث نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک بڑا ہی شاندار اس رشتے کو ایک پاکیزہ رشتہ بھی بنایا ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سکون اور محبت کا باعث بنایا ہے لہذا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی کوئی بات ناپسند ہو اور ظاہر ہے ہر ایک کے اندر ساری خوبیاں ہی تو نہیں ہوتی ہیں کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں ہر ایک ہر ایک کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اور ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان رہے تو تعلقات نبتے ہیں لہذا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ان کی ناپسند ہے بات تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے ان میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مومن مرد اپنی عورت کے اوپر اس وجہ سے غصہ نہ کرے کہ اس کی کوئی بات اس کو پسند نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات تمہیں ناپسند ہو اور کوئی دوسری بات تمہیں زیادہ پسند آ جائے یہ ایسا ہو سکتا ہے ہر ایک کے اندر خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں فرمایا لا یفرق مومن مومنتن کوئی بھی مومن مرد کسی مومن عورت کے ساتھ غصہ نہ کرے بغض نہ رکھے خام خواہ اس کے ساتھ اس کے اوپر چڑھائی نہ کرے ان کار ہمین خلوقن خلوقن اگر وہ کوئی ایک عادت اس کی ناپسند ہے اس کو تو رد یا منہا آخر تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی اور عادت دی ہوگی جو اس کو پسند ہو لہذا وہ پسندیدہ بات جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ناپسندیدہ بات کو کم قطن اہمیت نہیں دینی چاہیے اس کو اگنور کر دینا چاہیے یہ طریقہ ہے رشتوں کو نبھانے کا لہذا قرآن فرما رہا ہے کہ ہر صورت میں عورتوں کے ساتھ سلوک تو اچھا ہی کرنا ہے وہ آش روح نہ بالمعروف اور اگر کوئی بات اس میں کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہے تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھو جو پسند ہیں اور پھر بھی اگر کوئی پسندیدگی کی بات سامنے نہیں آ رہی 
تو پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ ہر ناپسند چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ ناپسند نتائج کے اعتبار سے بھی بری ہی ہو ہو سکتا ہے اللہ نے اس عورت کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہوئی ہو لہذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے عزت اور احترام کے ساتھ یہ رشتے نبتے ہیں یہ ایک ایک عادت کی کیلکولیشن کے ساتھ یہ رشتے نہیں نبتے وہ ان عورت تم اس طب دال ازوج مکان ازوج و آتی تم اخدا ہن تارن فلاں تا خدو من حشین یعنی ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ ہر صورت میں اس رشتے کو نبھاؤ اور اگر رشتے کو نبھانا ممکن نہ رہے اور تم کسی بیوی کو بدل نہ چاہو وہ ان عورت تم اس طب دال ازوج مکان ازوج کسی ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری بیوی کو لاؤ لانا چاہو اب دیکھیں ویسے تو ناجن کے نام سوچنا چاہیے کہ جب ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لائی جائے گی صرف اس وجہ سے کہ اس بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند تھیں تو انسان تو انسان ہے اس کے اندر تو کوئی نہ کوئی خطا اور کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی ہر شخص کے اندر سو فیصد خوبیاں تو ہوتی نہیں ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی تو جب دوسری عورت لاؤ گے تو پھر اس میں بھی وہ خامیاں ہو سکتی ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں خامی ہے اور دوسری عورت ہوگی تو اس میں خامی نہیں ہوگی خامیاں تو ہر کسی میں ہو سکتی ہیں لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یہ سوچو کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ساتھ ملا دیا ہے ہمارا رشتہ کروا دیا ہے تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی ہوگی تو یہ سوچنا یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ یہ مثبت سوچ ہے اور یہ رشتوں کو نبھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اللہ کا قرآن پابند نہیں کرتا طلاق کو بہرحال اجازت دی ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص آپس میں کوئی دو میاں بیوی جو ہیں ان کا نباہ نہیں ہوتا اور وہ طے ہی کر لیتے ہیں کہ آپس میں اکٹھے نہیں رہنا تو ایک سیفٹی ویلو کے طور پر اس معاشرے کی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کریم نے ایک طلاق کا سسٹم بھی رکھا ہے اور طلاق کا حق مرد کا ہے اور خلا کا حق عورت کا ہے عورت بھی اگر مرد کو ناپسند کرتی ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کر لے تو وہ ایسا کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی مرد طے کر لیتا ہے کہ میں نے اب اس بیوی کو طلاق دینی ہے اور اس کی جگہ میں اور بیوی لانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ارادہ کر ہی لو وہ ان عورت تم استبدال زو جم مکان زو جن اگر تم کسی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا ہی چاہو وہ آتی تم احدا ہن قن تارن اور جس بیوی کو تم طلاق دینا چاہ رہے ہو اس کو تم نے سونے چاندی کے ڈھیر دے دیے ہوں قن تارن کہتے ہیں ڈھیر کو اللہ اکبر ان کو تم نے بہت سا مال دیا ہوا ہو یعنی ڈھیروں مال دیا ہوا ہو مہر میں واپس نہیں لے سکتا طلاق کی صورت میں اس سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی اندازہ کیجئے ناظرین کرام ہو سکتا ہے عورتوں کو خود کبھی خیال نہ آیا ہو کہ ہم نے اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور ان حقوق کے ان کے حقوق کے تحفظ کے وہ پہلو جو ہو سکتا ہے کسی عورت کے ذہن میں نہ ہو اللہ کریم نے ان کو بطور قانون امپلیمنٹ کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دیا ہوا مہر اور وہ جو بھی اس نے اس کے ساتھ طے کیا ہے اور جو مہر دیا ہے اس کو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا تین تارن ڈھیروں اگر جتنا مرضی دے دیا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حق مہر کی تعداد اور مقدار مقرر نہیں ہے جتنی مرضی دیے جا سکتے ہیں قنتار کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حق مہر کو شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی عورتوں کا حق ہوتا ہے مہر جتنا بھی مقرر کر لیا جائے مہر مثل عام طور پہ عورتوں کا جتنا اس خاندان کی عورتوں کا مہر مقرر کیا جاتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اور مہر نکاح کے لیے ایک شرط ہے تو قنتار بھی اگر دیے ہوئے ہوں ڈھیروں یعنی بہت سارا مال دیا ہوا ہو تو عورت کو طلاق دینی ہے تو دے دو اگر تمہارا نباہ نہیں ہوتا فلاں تا خود من حشیہ لیکن اگر اس کو سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے چکے ہو بہت سارا مال بھی اس کو دیا ہو فلاں تا خود من حشیہ تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا حکم دیا جا رہا ہے عطا خود نہ ہو بہتان و اسم مبینہ ہاں کوئی شخص اس کو اگر کسی اور طریقے سے بہانے بنا کر کوئی چکر چلا کر اس کو لینا چاہتا ہے جھوٹ بول کر عطا خود نہ ہو بہتان و اسم مبینہ کیا تم بہتان لگاتے ہوئے اور بہت کھلا گناہ کرتے ہوئے تم ان سے واپس لو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی طریقے سے وہ مال واپس لیا جائے وہ کھلا گناہ ہے اور بہتان ہے یعنی کوئی شخص اگر کوئی بہانہ بناتا ہے کوئی جسٹیفکیشن بناتا ہے جیسا کہ آج کل ناظرین کرام 
لوگ جو ہیں وہ اپنا مال بچانے کے لیے مہر بچانے کے لیے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ تو کرتے ہیں عدالت میں لیکن طلاق نہیں دیتے اور طلاق صرف اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو مال چھوڑنا پڑے گا عورتیں جو ہیں وہ خلا اس لیے نہیں لیتی کہ ان کو بھی کچھ اپنا لیا ہوا مہر واپس کرنا پڑے گا یہ شریعت نے یہ خوبصورتی رکھی ہے اس تعلق میں کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ اپنا جو مال اس نے لیا ہے وہ واپس کر دے ہاں اگر خامد خود اس کو معاف کر دے تو وہ اور بات ہے اور وہ اس کو واپس کر کے کھلا لے سکتی ہے اگر خامد نے طلاق دینی ہے تو وہ اس ماہر میں سے اس کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا لیکن یہ جو لوگ بھی اس کو بچانے کے لیے مہر بچانے کے لیے اللہ اکبر عورتیں بھی مہر بچانے کے چکر میں کھلا لینا چاہتی ہیں لیکن کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتی ہیں جھوٹ غلط بیانی اور مختلف طرح کے چکر فراڈ کرنا تاکہ مجھ میرا مال بچ جائے اللہ فرماتا ہے عطا خدو نہ ہو بہتان مبینہ کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو اس مہر کو بچانا چاہتے ہو بہتان لگاتے ہوئے جھوٹ اور کذب بیانی کرتے ہوئے اور اسم مبینہ اور کھلا گناہ کرتے ہوئے وہ کئی فتح خود نہ ہو اور تم لے کیسے سکتے ہو کیسے تمہارا دل کرتا ہے کہ تم وہ مال ان کا چھین لو ان سے لے لو وقت افدا بعد الا بعد اللہ اکبر حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو آپس میں کتنا آخر میاں بیوی رہے اور میاں بیوی کتنا کلوز تعلق ہوتا ہے دنیا میں کوئی رشتہ اتنا کلوز نہیں ہے اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب کا رشتہ میاں بیوی کا ہے تو جب تم میاں بیوی تھے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے وعدے کیے تھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے دعوے کیے تھے تو اب تم ان سے مال بھی لینا چاہتے ہو کئی فتح خود نہ ہو تمہارا دل کیسے کرتا ہے کیسے لے سکتے ہو فقط افدا بعد ملا بعد تم ایک دوسرے کے کتنے قریب رہے ہو کتنا آپس میں تعلق رہا ہے تمہیں یہ یاد نہیں آتا وہ اخد نم ان کو میتھا کنگلیدا اور جب نکاح کیا تھا انہوں نے پختہ وعدہ بھی تو تم سے لیا تھا زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی تھا اور لیکن تم ساری باتیں چھوڑ گئے اور تم پھر بھی اس کے لیتے ہو کتنی بری بات ہے قرآن اخلاقی حوالے سے بھی شرم دلاتا ہے آر دلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قانونی حکم بھی دیتا ہے کہ اس کو کسی صورت بھی واپس نہ لیا جائے ولا تن کے ہو ماں نہ کہا آبا نسائی اللہ ما قد سلف وہی بات جو پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر انیس میں کہ لا یحل الکم انترس النساء کرہا کہ عورتوں کو زبردستی وراثت میں نہ لے بیٹھو اور اس کے ساتھ جو مختلف امور روا رکھے جاتے تھے اور مختلف طرح کا جو سلوک کیا جاتا تھا ان میں سے ایک سلوک یہ تھا ناجن کرام جو میں نے عرض کیا کہ زبردستی ان سے لوگ نکاح کر لیتے تھے اور خاص طور پہ ماں کو تو چھوڑ دیتے اور باپ کی منکوحہ یعنی جو دوسرے یعنی دوسری یا تیسری ماں ہوتی تھی اس کو اس سے بھی نکاح رچا لیتے تھے اس قدر بغیرتی کا یعنی وہاں ماحول تھا قرآن اس کے بارے میں شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس کو روکتا ہے کہ معاشرے کی ایسی اقدار کو جو بالکل معاشرتی حسن کے خلاف ہیں اور معاشرتی رشتوں کو آلودگی کا شکار اور غلاظت کا شکار کرنے والی ہیں ان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے کے لیے جو اقدامات ہیں ان میں ایک اقدام یہ ہے کہ ایسی حرکتیں ہرگز نہ کیا کرو اور اب کیٹیگوری کے لیے اس آیت میں فرمایا کہ ولا تن کے ہو مانا کہا آبا نسا جو عورت تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی اس سے کبھی بھی نکاح نہ کرو ولا تن کے ہو اور کبھی نکاح نہ کرو ماں نہ کہا آبا نسا جو بھی جن عورتوں سے تمہارے والدین نے نکاح تو ہمارے والد نے نکاح کر لیا تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ان سے کبھی بھی نکاح نہ کرو اللہ ما قد صلف ہاں پہلے جو بات گزر گئی وہ گزر گئی یہ قرآن دین اسلام بڑا شاندار اصول دیتا ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہو گئیں وہ معاف ہیں آج کے بعد کوئی غلطی نہ کرو اب وہ جو باپ کی منکوحا سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی یعنی اپنی ماں سے تو کم از کم وہ بھی اوائڈ کرتے تھے لیکن اپنی ستیلی ماں سے نکاح ضرور رچا لیتے تھے قرآن نے کیٹیگوری کے لیے اس کو منع کر دیا کہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اس سے چونکہ قرآن نے کہا ولا تن کے ہو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو ماں نہ کہا آبا حکم جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور قبل از رخصتی بھی اس کی طلاق ہو گئی ہو اور چاہے فار دا ٹائم بینگ تھوڑی وقت کے لیے تھوڑے وقت کے لیے بھی باپ نے نکاح کیا ہو اور قبل از رخصتی بھی طلاق ہو گئی ہو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے یہ شریعت کا حکم جو ہے بالکل واضح ہے 
کہ بلا تن کی ہو مانا کہا ابا حکمین النساء جس بھی عورت سے تمہارے باپ کا ایک دفعہ نکاح ہو گیا اس کو قطعا تم اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے اللہ ما قد سلف ہاں جو پہلے ہو چکا وہ وہ معاف ہے انه كان فاحشه ومقتا الله اكبر وسع سبيلا یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے اور کتنی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے وسع سبيلا اور کتنا برا راستہ ہے یعنی قران نے تین کیٹیگریز بتائی ہیں اور تین سطحوں میں اس کی وعید سنائی ہے کتنی بری بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لے تمہیں یعنی گویا جیسے کسی کو کہا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے ہو کہا جا رہا ہے کہ انہو کانا فاحشتن یہ ایک تو بے حیائی ہے بہت وہ مقتن اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے وہ سا سبیلہ اور بہت ہی برا راستہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما آگے ناظرین کے نام محرمات کی ایک فہرست ہے یہ تو کہا جا رہا ہے نا ایک خاص تناظر میں کہ وہ عورتیں جن کا نکاح تمہارے والد کے ساتھ ہوا اس سے ان کی اولاد کبھی نکاح نہیں کر سکتی چاہے وہ نکاح تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہو اور رخصتی بھی بے شک نہ ہوئی ہو اگر والد کی منکوحہ بعد میں طلاق ہو گئی ہو چاہے ایک دن کے لیے اس سے اس والد کی اولاد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی اس کو کیٹیگوریکلی اسلام نے حرام قرار دے دی لیکن اس حرام قرار دیے جانے کے ساتھ یہ تو ایک خاص بات تھی اور اس کو شریعت نے کہہ دیا کہ ان نہ کانا فاحشتن وسا و مقتن وسا سبیلا یہ بڑی ہی ناراضگی کی بات بے حیائی کی بات اور برا راستہ ہے لیکن ساتھ ہی ناظرین کرام وہ محرمات کی فہرست بھی بتا دی کہ معاشرے میں کون کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کو کہتے ہیں محرمات یعنی وہ رشتے جن سے جن سے نکاح حرام ہے ناظرین کرام اس حرام فہرست کو اور جن سے رشتے یعنی محرمات کی فہرست کو دیکھنے سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے یا جو نکاح کا جو عمل ہے یہ شریعت نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے رکھا ہے یہ معاشرے کی آلودگی کے لیے نہیں ہے بلکہ معاشرے کی آلودگیاں دور کرنے کے لیے ہے لہذا جہاں نکاح عام ہوگا وہاں زنا اپنی موت آپ مر جائے گا وہاں پہ زنا کے امکانات ختم ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کریم نے جو محرمات ہیں جن جو جو حرام رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا آگے جو محرمات کی فہرست دی ہے وہ بہت محدود ہے چند رشتے ہیں جن کو محدود کر دیا کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو اس محرمات کی فہرست میں جو ٹوٹل رشتے ہیں وہ اٹھارہ رشتے ہیں جن سے منع کیا گیا اٹھارہ کی یہ ٹوٹل فہرست ہے جن سے منع کیا گیا کہ اس اٹھارہ قسم کے رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا سات رشتے نسبی ہیں اور سات رشتے جو ہیں وہ یعنی رضائی ہیں وہی سات رشتے جو نسبی ہیں وہی سات رشتے رضائی ہیں ابھی اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں رضائی رشتہ اس کو کہتے ہیں جو رضاعت سے پیدا ہوتا ہے یعنی دودھ اکٹھا پینے سے پیدا ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے نصب کا یعنی جو خون کا رشتہ ہوتا ہے ایک رشتہ دودھ کا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ دودھ شریک بہن یا دودھ شریک بھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز نصب میں حرام ہوتی ہے وہ رضاعت میں بھی حرام ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شاندار رشتہ بنایا ہے اگر کسی ایک ماں کا دودھ دو لوگ پی لیتے ہیں چاہے وہ بھائی بھائی ہوں چاہے بہن بھائی ہوں تو وہ اسی طرح بہن بھائی بن جاتے ہیں جس طرح سے نصب کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور دیگر رشتے بھی اسی طرح سے حرام ہو جاتے ہیں جس طرح سے نصب سے رشتے حرام ہوتے ہیں لہذا سات نصبی رشتے سات رضائی رشتے اور چار جو ہیں وہ سسرالی رشتے ہیں جن کو جو محرمات میں آتے ہیں اس کے علاوہ دو رشتے ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے اٹھارہ اور دو بیس گویا بیس وہ صورت احوال ہیں یعنی ایسی صورتیں ہیں جن کو جن صورتوں میں نکاح حرام ہے محرمات کی پوری فہرست باقی ساری دنیا کی عورتوں سے نکاح جائز ہے لہذا حرام کا دائرہ محدود ہے حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اندازہ کیجئے شریعت نکاح کے تعلق کو انتہائی پاکیزہ تعلق قرار دیتے ہوئے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتی ہے کہ لوگ نکاح کی طرف آئیں اس لیے اسلام نے انسان کے اندر جتنے بھی 
فطری جو اللہ کریم نے بتا بناتے وقت خالق نے بناتے وقت انسان کے اندر جو فطری خواہشات رکھی ہیں اسلام ان فطری خواہشات کو سرے سے بند نہیں کرتا ان کے آگے بالکل یعنی دیوار کھڑی نہیں کرتا بلکہ ان کو چینلائز کرتا ہے ان کو چینل دیتا ہے راستہ دیتا ہے حرام سے بچ جاؤ حلال کی طرف آ جاؤ اور اگر کوئی شخص حرام سے بچ کے حلال کی طرف آ جائے کھانے پینے کی خواہش فطری ہے ہر شخص کھانے پینے کی خواہش رکھتا ہے لیکن کھانے پینے کی خواہش کو شریعت نے بالکل بند نہیں کیا کہ کھانا پینا ہے ہی نہیں نہیں کھاؤ پیو لیکن حرام سے بچ جاؤ حرام سے بچ جاؤ بچ کر حلال کھاؤ یہ گویا ایک چینل ایک راستہ دے دیا ہے اور حرام چیزیں کھانے پینے کے بھی اعتبار سے ناظرین کرام حرام چیزوں کا دائرہ بہت محدود ہے حلال چیزوں کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے سبحان اللہ اسی طرح رشتوں میں بھی حرام کا دائرہ محدود ہے اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت کی ایک فطری خواہش رکھی ہے اور ایک جنسی کشش رکھی ہے جن سے مخالف کے لیے تو اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے کچھ رشتوں کو حرام قرار دیا ہے اور یہ بہت ہی محدود رشتے ہیں اٹھارہ اور بیس اور اگر ان اٹھارہ بیس کے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں جہاں مرضی نکاح کرو تاکہ یہ معاشرے کے اندر ایک انتہائی پاکیزگی کا رشتہ موجود رہے اور معاشرے سے ہر قسم کی غلازت کا خاتمہ ہو سکے یہ جو رشتے ہیں جن کے لیے بتایا کہ یہ حرام ہیں فما حر مت علیکم یہ تمہارے اوپر یہ عورتیں حرام کی گئی ہیں کون کون محرمات ہیں میں نے عرض کیا کہ سات جو ہیں وہ محرمات نسبی ہیں یعنی ماں بہن بیٹی بھتیجی بھانجی خالہ اور پھپھی یہ سات رشتے ہیں ناظرین کرام جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یہ نسبی طور پر اور یہی سات رشتے اگر رضائی طور پر ہوں یعنی دودھ پینے کی وجہ سے اکٹھے دودھ پینے کی وجہ سے رشتے بنے ہوں تو وہ بھی حرام ہیں اور چار سسرالی ہیں ناظرین کرام کہ ان کو بھی یعنی ساس بہو اور ربیبہ ابھی ذکر اس کا آئے گا تفصیل میں میں بات عرض کروں گا ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یہ محرمات میں سے ہیں اور اسی طرح سے ربیبہ وہ اس بچی کو کہتے ہیں جو کسی عورت کے پچھلے خامن سے وہ بیٹی ہو اور اب آپ نے اس سے نکاح کر لیا ہو اس عورت سے اور اس کے ساتھ پچھلے خامن سے بیٹی اس کے ساتھ آ جائے اب یہ بیٹی آپ کی ربیبہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا آپ اس کے محرم ہیں اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے یہ گویا اٹھارہواں رشتہ ہے جس کو یا اٹھارہویں حرام صورت ہے کہ اگر دو بہنیں ہوں اور کوئی شخص دو بہنوں سے اکٹھے بیک وقت نکاح کرنا چاہے تو یہ حرام ہے اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ناظرین کرام جو دو رشتے جو جس کی جس کا حدیث کے اندر ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھی اور بھتیجی اور اسی طرح خالہ اور بھانجی ان کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو یہ اس اعتبار سے یہ دو صورتیں وہ ہیں محرمات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو فرمایا حرمت علیکم ام مہاتکم تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر یہ 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 رشتے حرام ہیں ان خواتین کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا وہ بنا اور تمہاری بیٹیاں وہ اخوات اور تمہاری بہنیں وہ عمات کم اور تمہاری جو پھپھیاں ہیں وہ خالات کم اور تمہاری خالائیں وہ بنات الخ اور تمہاری بھتیجیاں وہ بنات الخ اور جو تمہاری بھانجیاں ہیں بہنوں کی بیٹیاں وہ امہات کم اللہ اردا انکم اور وہ مائیں جو جن کو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ اخوات کم من الرضاء اور رضاعت میں جو بہنیں بن گئیں رضاعت کی وجہ سے وہ بھی و امہات و یعنی رضاعت میں بہنیں بنی اور اسی طرح سے رضاعت میں جو مائیں ہیں وہ بھی و امہات و اور تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری بیویاں ان کی مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں یعنی ان کا بھی یعنی جو داماد ہے وہ ساس کے لیے محرم ہے ربا ابو کم اللہ تیفی حجور کم من النسائی اور وہ جو وہ ربیبہ عورتیں وہ بچیاں جو سوتیلی بیٹیاں یعنی جو پچھلے خامن سے عورت کی عورت لے کے آئی تمہاری سوتیلی بیٹی وہ ربیبہ کی جمع ہے ربائب اور ربائب کہا جاتا ہے سوتیلی بیٹیوں کو اللہ تی وہ بیٹیاں فی حجور کم جو تمہاری گودوں میں ہیں حجور حجر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گود تمہاری گودوں میں ہیں یعنی تمہاری زیر پرورش ہیں من نسائی کم تمہاری بیویوں سے اللہ تی دخل تم بہننا وہ تمہاری بیویاں 
جو تمہاری زوجیت میں آ چکی ہیں ان بیویوں کی ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ہیں وہ ان بیویوں سے جو تمہاری ستیلی بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح تمہارا حرام ہے فعل لم تکون و دخل تم بہنا اگر تم نے ان عورتوں سے صرف نکاح کیا ہو اور تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہو فلا جنا علیکم تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یعنی کسی ایسی ستیلی بیٹی جس کی ماں سے تم نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد رخصتی بھی ہوئی اور تعلق زوجیت بھی قائم ہوا اس کی جو بیٹی ہے یعنی وہ ستیلی بیٹی اس سے نکاح حرام ہے البتہ اگر اس سے نکاح ہوا اور قبل از رخصتی طلاق ہو گئی تو پھر وہ جو ستیلی بیٹی ہے وہ تو آپ کی بیٹی بنی نہ اور پھر اس کا اس کو اگر قبر از رخصتی اس کی ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر فلاح جنا علیکم پھر کوئی گناہ نہیں وہ حلا علو ابنائی کم الدین امین اور تمہارے جو سلبی بیٹے ہیں یعنی حقیقی بیٹے ان کی جو بیویاں ہیں حلیلا بیوی کو کہتے ہیں حلا علو ابنائی کم تمہاری جو یعنی ان کی جو تمہارے سلبی بیٹوں کی حلال بیویاں یعنی جائز بیویاں جو ہیں ان وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں وہ ان تجمع بین الختین علامہ قد صلف اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو وہ ان تجمع بین الختین کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو علامہ قد صلف ہاں جو پہلے گزر گیا وہ معاف ہے سبحان اللہ ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی جو پہلے گزر چکا یہ اسلام نے بڑا شاندار اصول دیا ہے کسی بھی کام کو آج سے شروع کر سکتے ہیں کسی بھی قانون کو آپ آج سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں فرمایا جو پہلے گزر گیا وہ سارا معاف ہے آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ناظرین کرام اٹس نیور ٹو لیٹ کبھی بھی دیر نہیں ہوئی موت سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے ان اللہ یقبل و توبت العبد معلم یو غر غر جب موت کا وقت نہیں آیا تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ ہم کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی وہ نافرمانی چھوڑ دیں تو پہلے گزرا ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا جو ہی آپ کے علم میں کوئی چیز آ جائے اگر کوئی چیز علم میں نہیں آئی اور اس اس کی وجہ سے نادانی میں اور لا علمی میں اگر گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ ما قد صلف جو گزر گیا اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ ان اللہ کا نہ غفور الرحیمہ ناظرین کرام یہ تو فہرست تھی ان عورتوں کی جن سے نکاح حرام ہے محرمات کی فہرست اسی طرح اس فہرست میں ایک اور اضافہ ہو گیا فرمایا ول محسنات من النسائی اللہ ما ملکت ایمان وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو اور آزاد عورتوں میں سے محسنات ہیں ناظرین کرام محسنا محسنات جو محسنا کی جمع ہے اور محسنا کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو قلعہ بند ہو اور احسان حسن قلعے کو کہتے ہیں اور محسنا قلعہ بند عورت کو کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے ناظرین کرام محسنات کا لفظ قرآن حکیم میں کئی دفعہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ بالعموم چار معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو شادی شدہ عورتوں کو محسنات کہا جاتا ہے اسی طرح آزاد عورتوں کو بھی محسنات کہا گیا ہے لونڈیوں کے مقابلے میں شادی شدہ عورتوں کو کماری عورتوں کے مقابلے میں محسنات کہا گیا ہے لونڈیوں کے مقابلے میں آزاد عورتوں کو محسنات کہا گیا ہے اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کو محسنات جو ہے وہ عام عورتیں یا ایسی عورتیں جو کسی بے حیائی کا, کا ارتکاب کرتی ہیں ان کے مقابلے میں پاک دامن عورتوں کو بھی محسنات کہا گیا ہے اور اسی طرح محسنات کا لفظ ناجن کرام کافر عورتوں کے مقابلے میں یعنی اہل ایمان کی عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے تو چار معنوں میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ ول محسنات کا لفظ جو ہے اس سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں یعنی جس طرح باقی عورتیں اور ان رشتوں یعنی باقی عورتوں کے ساتھ یہ والے رشتے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ حرام ہے اسی طرح شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا یعنی کوئی عورت جب کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اس وقت تک وہ عورت کسی اور اور کسی اور مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے لہذا ول محسنہ ہر شادی شدہ عورت یا ول محسنات من النساء آزاد عورتوں میں سے ہر عورت جو ہے وہ بھی گویا حرام ہے جس طرح سے باقی محرمات کی فہرست سابقہ آیت کے اندر دی گئی ہے ناظرین کرام 
معاشرے کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے جو اسلام نے اقدامات کیے ہیں انہی میں سے ایک اقدام یہ ہے کہ حرام رشتے بتا دیے یہ محرم یعنی محرمات ہیں یہ حرام کر دی گئی ہیں عورتیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ ان کے ساتھ وہ مرد اس کا محرم قرار پاتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے معاشرتی احکام جڑے ہیں محرم اور غیر محرم کے ساتھ سفر کے حوالے سے اور مختلف علاوہ حوالوں سے تو ناظرین کرام یہ معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اقدامات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اقدامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے معاشروں کو بھی پاکیزہ رکھ سکیں اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ